सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात विकसित भारत संकल्प यात्रेला विरोध पाहायला मिळाला बार्शी तालुक्यातील बोरगाव साडी गावात विकसित भारत संकल्प यात्रा परतून लावली सुशिक्षित तरुणांनी केंद्र सरकारवर टीका करत विकसित भारत संकल्प यात्रेला विरोध दर्शवला प्रमोद कोंग आणि हर्षवर्धन बोधले या युवकांनी विकसित यात्रेच्या रथासमोरच भाषण करून सरकारवर टीका केली रथ यात्रा अडवणाऱ्या तरुणांनी शेती प्रश्न बेरोजगारी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला सवाल केला शेतकऱ्याला प्रत्येक वर्षी सहा हजार रुपये हा काय पुढे शेतकऱ्यांना प्रत्येक कोशी सहा हजार रुपये अनुदान पण आमचा बाप कांद्यात मिळाला की कांद्याला भाव आहे का तुम्ही निर्यात बंदी केले कांदा निर्यात बंदी केले तुम्ही मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंदी केले शेतकऱ्यांचं जगणं महाग केले पहिला मुद्दा दुसरा मुद्दा या मोदीच्या रथाला नाव काय दिले मोदी सरकारची हमी किंवा मोदीचा रथ असंही म्हणतात रथ हा मोदीच आहे की भारत सरकारचा आहे हा माझा पहिला प्रश्न अब्राहम लिंकन लोकशाहीची व्याख्या केले लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही लोकशाही आहे की हुकुमशाही आहे उत्तर द्या तुम्ही आम्हाला उत्तर द्या हा कार्यक्रम पुढचं काही घेऊच नका तुम्ही हे तुम्हाला आमच्या गावामध्ये गांधींचा पोटो समोर आहे म्हणून आम्ही पूजन तर होऊ दिलं मोदींचा उद्योग करा त्याबद्दल दुमत नाही पण मोदींना आमच्या शेतकरी बापाच्या कांद्याला भाव द्यावा मोदींचा आम्ही पण उद्योग करू आमच्या द्राक्षाला भाव नाही पण द्राक्षापासून बनणाऱ्या दारूला भाव आहे दारूला भाव आहे बिअरच्या बाटली भाव आहे आम्ही घालतो त्या कापड्याला भाव आहे पण कापसाला भाव नाही हे आमचं सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे हा मोदीचा रथ ज्या रस्त्यावर आला भातंबरे बोरगाव रस्ता हा रस्ता गेल्या स्वातंत्र्यापासून खड्ड्याच आहेत रस्त्यात खड्डा आहे का खड्ड्यात रस्ता आहे हे आमच्या आद्याला पण उत्तर भेटलं नाही आम्हाला पण भेटलं नाही म्हणजे आमच्या रस्त्याच काम नाही आमच्या कांद्याला भाव नाही आमच्या सोयाबीनला भाव नाही आणि वरून हा रथ आमच्या गावात येतोय आणि मोदीच्या या कामकाजाची माहिती आम्हाला सांगितली जाते हे मुळात हुकुमशाहीच हत्यार हुकुमशाही आमच्या वरती राबवलेले आहे आम्ही सुशिक्षित आहोत डी एड झालं बी एड झालं एम एड झालं इतकं मोठं शिक्षण होऊन आमच्या पोटी बेकारी आली सुशिक्षित असून आम्ही बेरोजगार आहोत हा प्रश्न युवकांचा प्रश्न आहे मग या प्रश्नांची मोदीच्या रथानं आम्हाला उत्तरं दिली पाहिजे आमचे प्रश्न आहेत आम्ही कुणाला भेट नाही कुणाच्या बापाला भेट नाही ओक्या उठाएंगे तलवार जिनके बाजो में दम नाही लढते बेझुबान साहेब कभी मर्दो सैन कर देखो तलवार भी तेरे और तुकडे भी तेरे लोकशाही मध्ये राहतो आमच्या प्रश्नाची उत्तरे आम्हाला दिली पाहिजे तर आपण बघितलं मागच्या दहा वर्षाखाली भारतामध्ये सत्तांतरण झालं त्या सत्तांतरामध्ये मोदी सरकार भाजपचं सरकार आलं त्याचं मोदी सरकार म्हणून गावगाव केला गेला जर मोदींनी पाहिलं सात ऑक्टोबर दोन हजार चौदाचं त्यांचं भाषण सिंदखेडा जिल्हा धुळे येतं तर त्या धुळ्यामध्ये त्यांनी बोलताना त्यांनी असं सांगितलं होतं की बस इंतजार कीजिये मेरे किसान भाईयो मैने महाराष्ट्र से आपके प्याज खाई है आपके प्याज पे ही मैने गुजारा किया है आपकी इज्जत हमारी इज्जत जर बघितलं मागच्या वर्षी आमच्याच गावातील शेतकऱ्यांना पाचशे किलो कांदा इथून दोन रुपये पट्टी आली त्याचं अनुदान साडेतीन रुपये किलोनं सरकारनं घोषित केलं त्याचं अनुदान आजपर्यंत दिलं नाही या महाराष्ट्र सरकारनं पण दिलं नाही असं असताना या वर्षी कांद्याला कुठं चार पैसे जास्त व्हायचे मिळालेले की कांदा निर्यात बंदी करून शेतकऱ्याच्या अन्नात विष कालवायचं काम या मोदी सरकारनं केलेलं आहे जर मोदी सरकारनं त्यांचा जाहीरनामा पाहिला तर वर्षाला दोन कोटी प्रमाण आम्ही वीस कोटी रोजगार देतो म्हणले होते दहा वर्षात आज सरांनी सांगितलं बेरोजगारीचा कळस गाठलेला आहे गोरगरीबाकडे शिल्लक पैसे नाही शेतकरी देशोधडीला लागलेला आहे आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्वलंत आहे केंद्र सरकारला एका क्षणात कायदा करून मराठा आरक्षण देता येत आहे अशा परिस्थितीमध्ये मोदी त्याच्यावर कोणतंही भाष्य करायला तयार नाही मराठा तरुण रस्त्यावर उतरलाय महाराष्ट्रात कधी वनवा पेटेल याची कोणती गॅरंटी नाही अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला त्यांचा न्याय हक्क द्यायचं बाजू बाजूला सोडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 